yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est à Pozo Blanco en Andalousie, en Espagne. Alors je suis arrivé ici. Deux jours avant, j'ai vu un petit post de Hugo Décrypte sur Instagram comme quoi en Andalousie, euh, il y avait canicule. Euh, je crois qu'il faisait euh, 60 degrés au sol, 60 degrés au sol et 40 combien 40, euh, 42, 45 degrés Je sais plus, enfin bref, une bouche Et du coup, bah, j'ai vu ça deux jours avant de venir ici, donc j'étais content. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, bref, du coup, on est arrivé ici. Je vous prends la petite caméra. Nous sommes avec le B qui est revenu. Il a siroté des cocktails dans les Dolomites. Ça va le B On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Écoute, euh, ça avance, ça court hein, le matin là, parce que là, il fait chaud de ouf là. Bon bah voilà, on est avec le B, un petit coucou à Mathieu quand même, qui a géré à Ajaccio pour une première, c'était pas évident, donc euh, voilà. Et euh, je joue demain, donc là c'est un Challenger 75, je suis tableau directement avec mon classement, classement d'avant Ajaccio, 329 e joueur mondial. Euh, donc je suis rentré, stop, je joue tête de série numéro 7, Ricardas Berankis, le lituanien que vous connaissez certainement, qui a été 50 e mondial, qui a joué le Big Free, hein. non pas Rafa, il a joué Roger Joko Murray, euh, il a à chaque fois perdu bien sûr euh, mais voilà il était 50 mondial donc un gros joueur que je vois depuis des années sur le circuit bien sûr que j'ai vu jouer en match plein de fois qui est assez petit enfin euh, pas très grand assez tanké il tape très très fort c'est lui qui fait le jeu hein. quoi qu'il arrive c'est lui qui fait le jeu gros revers à plat je trouve il accompagne bien il transfère bien en coup droit peut-être un petit peu moins bien il tape fort quand même euh, bon service euh, il se déplace bien euh, j'ai demandé d'ailleurs à Constant Lestienne ce qu'il en pensait j'ai demandé à Constant, parce que Constant, bien sûr, connaît maintenant tous les mêmes genres de top 100, vu que c'est une machine. Alors, Constant, Constant. Ouais, poulet, j'ai vu, vu le tableau. Ouais. Véranti, vu, vu, la, vu le tableau, c'est pas, pas, pas un tirage de dingue, mais, 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 aux Blanco, ça vole un peu, donc euh, lui, euh, ça, le, ça va forcément le déranger. Lui, il joue tout seul. Euh, S'il si, si, vient un jour où il joue bien, euh, il va gagner le tournoi, tu vois. Il, il a un tennis de dingue, mais. Euh, Franchement, en ce moment, voilà, est pas, il est plus trop dedans, euh, je sais pas combien il est, euh, je sais pas ce qu'il fout euh, en challenger et tout, mais euh, donc ça veut dire qu'il y, y a vraiment la place pour le, pour le battre, il va falloir que tu sois solide, que tu résistes pour le faire jouer le, le, le plus de coups possible. Côté revers, il, il peut te la mettre deux fois à croiser, mais il va, il va, il va vite aller en ligne, tu vois. Franchement, il, est, il a un beau tennis, mais euh, voilà, dès qu'il il, il varie pas, euh, tu vois, il, il se pose pas de questions. Je trouve qu'il a, a un bon service pour sa taille. À 40 ans, il aime bien les OT fort, tu vois. Et puis voilà, quand il fera fort, il faudra que tu résistes et que tu croises les doigts pour que tu ne sois pas dans, dans, sur un nuage. Voilà, mec. Mais en tout cas, c'est bien que tu sois là-bas. Donc voilà les breakers, vous avez écouté le maître Constant Lestienne, il m'a donné des, des petits conseils. Euh, donc voilà, donc tout match demain à 9h30. Donc là, j'ai joué tout à l'heure. Donc déjà, j'ai joué avec euh, Dan Aded à l'entraînement. Je suis là depuis deux jours. Hein. Je suis arrivé quand on arrive en bas. On est arrivé on est samedi. Euh, j'ai demandé à jouer lundi finalement. Ils m'ont mis mardi. Donc ça fait quand même deux jours qu'on est là, trois jours qu'on est là. Euh, donc je me suis entraîné. Je fais que ça. Hein. Enfin, le matin et l'après-midi. Euh, j'ai joué tout à l'heure là, sous 40, 40 degrés. Euh, je tapais avec Dan Aded là les premiers jours. Euh, C'était bien cool. Et aussi le premier jour, on a rencontré un franco espagnol qui vit ici, non, qui vit à Paris, mais qui vient ici parce qu'il a sa famille ici, c'est Vito, salut Vito, euh, il nous a ramené dans sa petite Jeep rose très sympa, ça c'était très très fort, euh, et puis voilà, donc match enfin demain à 9h30, donc pas à la fraîche, il fera quand même 32 degrés, je crois pas de ça, 9h30, 32 degrés, donc en gros, ce sera condition d'Ajaccio, je pense, sauf que c'est euh, moins humide, c'est plus sec ici, donc euh, bon, mieux de jouer sous 32 degrés qu'à 40 degrés, je pense, parce que même là, même là il n'y a pas de soleil, il fait 40 degrés, on étouffe, hein. il fait très très lourd, c'est insupportable, donc voilà les breakers, très content de jouer, de vous montrer ça, bah, vous avez vu les breakers, hein 294 e joueur mondial, ça y est, top 300, euh, c'est bon, on l'a fait, euh, pas beaucoup de points à défendre ensuite, 8 points en août, 13 points en septembre, euh, donc c'est pas mal, c'est pas mal, on est bon, on est bon, ça va grimper là, je le sens très très bien, euh, on se retrouve du du coup, bah, je sais pas quand, euh, tout de suite au restaurant, peut-être ou demain, je sais pas trop. Bah, tu vas, bah, soit le chef, soit le boss, hein, tu décides. Allez, à tout de suite, Bacas. Un réel souci avec la bouffe espagnole, c'est que c'est très bien en vacances, mais pour les sportifs, c'est pas ouf. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de pâte. Tu prends un, tu prends un plat, accompagnement, c'est forcément des frites. Il n'y a que des frites. Donc là, on a eu la chance, 
la chance d'avoir Baptiste qui est spécialisé en TripAdvisor qui nous a trouvé un restaurant avec des Pokéballs. Voilà, des Pokéballs, donc on a mangé un Pokéball, c'était super bon. Mais tous les autres restaurants, c'est que euh, viande ou poisson avec des frites. C'est une galère et en plus c'est baigné dans l'huile et tout. Quoi. Donc euh, bon, très bon en vacances, quoi. les tapas j'adore, mais là, pas possible. Quoi. Bon voilà. Il fait il est quelle heure là Il est 22h30, donc là on se couche parce qu'en plus les restaurants ouf qu'à 21h, 21h30. Donc euh, là on finit de manger, 22h30, il fait encore je pense 38 degrés. Demain 9h30 je joue, donc je me réveille à 7h, 2h30 avant le match, pas si mal, euh, pour que l'organisme se réveille, c'est important. Euh, allez, c'est parti de dos. match, il est 8h15 je crois, je me chauffe à 8h30 avec le bat puisque j'ai mis euh, mon nom plus euh, looking, je cherche un joueur et je crois que personne s'est mis, parce qu'il est un peu tôt, euh, donc le bat, je passe si chaud mec, allez go, et ici à, 8, à 7h40, 7h50, mobilité, gainage, etc, petit plan de coupe, boum boum boum, euh, je fais avec le B et après voilà ça joue à 9h30 du coup contre les rentis sur le jazzy. Écoutez, chaud, hein, motivé, euh, c'est un bon petit challenge pour euh, voir un peu où j'en suis. Je sais très bien qu'il joue effectivement très bien au tennis. Je me dis aussi que je joue très bien au tennis. Il a juste été euh, meilleur au classement, il a un meilleur palmarès, donc c'est un bon challenge, je trouve. Euh, à moi de, de bien servir, c'est important, ça va bien servir tout de suite. Dès les premiers jeux, il ne faut pas attendre le troisième jeu comme en futur. Ça servir dès les premiers jeux. Euh, si j'ai une balle neutre, ça va y aller, faire mal, être dangereux. Si je remets la balle et je suis solide, ça passera pas, je pense. Donc euh, voilà, être solide. Et par contre, greffer, euh, greffer deux, trois trucs en plus que je fais pas forcément en futur ou que je fais quand je suis dos au mur. Comme contre euh, Lilian Marmouzé ou Yachim. Quand je suis dos au mur, bah, je suis dans le cours, j'agresse, je fais plus de trucs et finalement je passe devant et je gagne. Donc voilà, donc faire tout ça dès le début, c'est pas évident pour moi. C'est un peu mon, mon point faible ou mon axe d'amélioration, on va dire. Mais voilà, content de jouer, à 9h30, euh, ça c'est top, dès le matin comme ça, si je gagne, on a toute la journée pour euh, kiffer, pour profiter, profiter parce que si on va rien, on va rien faire de social. Allez, c'est parti, chauffement, à tout de suite. Bien le B, c'était cool. nickel, mon chaud bouillant, il est quelle heure là il est, il, est, il est 9h04, je joue dans 25 minutes, euh, je vais se chauffer du coup avec le B et euh, petit point conseil là, boum boum boum, petite motion. Il y a un truc que je remarque euh, avec les joueurs en 4 série, 3 série, même des fois seconde série, quand je jouais du coup avec Bat, avec Mathieu, des fois aussi avec, euh, avec Raton ou avec Léo Poulain d'ailleurs, euh, souvent quand on joue au milieu tranquillement, échauffement, et je trouve qu'il y a quelques disparités des fois, droite et gauche, pas tout le temps précis, euh, au milieu du cours. Et, et par exemple, là aussi, en fin de séance, j'ai demandé à Bat de me faire un peu de droite-gauche, et c'est vrai que des fois, Bat, tu m'excuseras, hein. euh, il y a, il y a, il y a pas mal de fautes, en tout cas au début, pas mal de fautes euh, à un mètre du couloir, ou vraiment fautes, quoi. Et euh, ça manque un peu de précision. Et, et du coup, là, Bat, je lui ai mis deux boîtes de balles sur le cours, et je lui ai dit juste, voilà, un mètre par rapport au couloir, tu vises ici, tranquille, précision. Et en fait, je trouve que c'est ce, euh, assez répétitif au quatrième, troisième, des fois début de seconde série. Euh, ça manque un peu de précision, il y a trop de disparité droite et gauche. Et donc mettez-vous des objectifs mentaux et objectifs matériels sur le cours, c'est super important. Et puis répétez, répétez, répétez. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez gagner en précision. Bon, du coup, là, il reste 25 minutes avant d'entrer sur le match. Je me suis pas senti super réveillé là sur le cours, pourtant j'ai fait mobilité, vélo, euh, chauffement là. Mais je me sens un peu, un peu, un peu mou encore. Donc là, il faut vraiment que j'envoie la sauce là euh, durant ces 25 minutes là. Euh, je fasse des sprints progressifs pour vraiment me réveiller, pour être vraiment chaud dès le début du match quoi. Ça va être super important. Je crois que Garanti c'est chaud sur le central là. Euh, je crois qu'il a prévu de, de, de faire, de faire d'autres matchs après quoi. Donc euh, je vais l'en empêcher.
Ciao. Allez, c'est parti. Premier tour à Pozo Blanco contre Ricardas Berankis, lituanien. Allez, j'ai marqué mon premier jeu. J'ai marqué mon premier jeu. Pour tout vous dire, il a fait euh, pas mal de fautes en retour. Il tente énormément. Il tape très fort dans la balle. Gros revers décroisé, je trouve. Ouais, bien joué. Ouais, bon réflexe, je suis resté du bon côté, ça passe. En tout cas, il retourne très très bien, il est dans le cours. Alors, il fait quelques fautes, ouais, un peu de chance là. Il fait quelques fautes en retour, mais je me dis qu'il est en train de se régler. Et quand il va être réglé, ça peut faire très mal, donc euh, je me méfie. Ouais, bien joué. Il trouve des bons angles. Il sert bien là. Allez, une lettre partout. Allez, bien servir, ça c'est important. 15-30, la chance en danger. Attention à ces zones neutres là comme ça, ouais, ça fait mal. Ouais, ouais, ouais. Et break et là, là pour le coup je suis très frustré parce que j'ai gagné mes trois premiers jeux de service assez facilement 40 0 45 il a fait beaucoup de fautes et là sur un jeu de service il retourne beaucoup mieux très bien même et une break et du coup je trouve ça un peu frustrant il n'y a pas beaucoup d'échanges Très bien, mes slides sont neutres. Ouais, c'est fort ça. Allez, ace là. Allez, faut taper dans la balle, faut faire mal. Allez, 5-4. Très bien retourné ça. Belle prise d'initiative. Aïe, 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 Ah ouais, non, j'ai pas de chance. À 40 à l'aide gagnante. Allez. Et let's. Ah ouais. ouais, ouais ça s'en sort bien quand même. Hein. Lettre gagnante, plus après lettre qui revient dans le cours. J'aurais pu euh, prendre au moins des deux points là. Au moins un des deux points. J'en prends zéro. Bon. Allez. 6-4. Très bien retourné. Faut absolument enchaîner mon service. Malheureusement, 15-40, la double faute. 1-0 pour lui. Allez, allez, allez. Faut le débriquer. Je sens qu'il. Bon, il joue tout seul, clairement. Il joue tout seul. Il fait tout le jeu. Pour gagnant, faute. Mais je sens quand même qu'il y, qu y a la place, quoi. Faut s'accrocher. Ouais, parfait. Allez, c'est un peu neutre, ça. Pas trop loin de ta ligne, Jules. Pas trop loin de ta ligne. Bien, attendez. Après, c'est dur parce que là, il y a 600 mètres d'altitude, ça vole un petit peu, il y a 6 balles en jeu, ça change à 7 et 9, donc les balles neuves sont, sont, enfin, les balles sont tout le temps vives, ça vole un petit peu, plus lui qui envoie du très très lourd, 
des, des balles très à plat, très fortes, pas évident de bien contrôler et maîtriser la balle. Allez, ça débreak, un partout. Ouais, et quand il vient fort sur mon coup droit, j'ai beaucoup de mal. Quand il vient fort sur mon coup droit, j'ai du mal. C'est dommage. Et là, les breakers, je vous parle. On est euh, 4 jours après le match. Donc, je commence déjà à travailler sur ces points-là que je vois au fur et à mesure. Hein. Quand je regarde mes matchs, je vois des, des points que je peux améliorer. Je suis déjà en train de travailler dessus pour progresser. Ouais, ce coup droit là, ce coup droit est trop court. Je fais le lasso, ça avance pas. Faut que je le frappe, faut que je le frappe. Petit service volé, allez. Ouais, il me passait. La volée pas assez tranchante, pas assez. Euh, J'ai pas assez trouvé d'angle. Allez, 4-3, ça recolle. Alors vous voyez ce coup droit, vous pouvez faire pause. Le coup droit que j'ai fait là, donc le point était, euh, ne se jouait plus. Et j'étais un peu frustré, du coup j'ai lâché complètement les chevaux, j'ai lâché le bras et la balle est allée à 10 000 à l'heure, bonne. Et c'est ce que je dois faire en match. Il faut que je sois détaché du corps un peu plus pour lâcher le bras. Allez, balle de break là. Allez, j'ai Incroyable coup droit. Franchement, bravo, rien à dire. Rien à dire. Allez, encore une. Ah ouais, bien servi, beaucoup de droit. Ouais, excellent. Retour trop court. Ouais, défaite les breakers. Défaite qui va servir, j'en suis sûr. Fait, les breakers 6 4 6 4 on est en train de débriefer le match avec bat et je lui dis bon vas-y on fait le débrief bah pff, franchement pas grand chose à dire bat est ce que tu as au moins un échange de plus de 5 échanges ou... un point de plus de 5, 5 échanges de plus de 5 échanges ouais mais pas beaucoup pas beaucoup hein. pff, ouais ouais il n'y a pas pas eu beaucoup d'histoire quoi il n'y a pas eu de match mmh. pas eu d'histoire pas eu de match et les trois premiers jeux de service que j'ai gagné c'est parce que le mec il fait que des fautes quoi. il tente tout en retour et en même temps je me disais euh, Enfin, je me disais, il se règle, le mec se règle, et je sais que, enfin, je, je pressentais le truc, c'est que sur un mais je service, bah, ses retours, euh, faute, allaient lui servir sur un jeu, et allait en mettre un ou deux, et puis bah, finalement, je vais être à 0,30, c'est ce qui s'est passé, et finalement, il me break à 3-3, euh, sur, je crois, un bon jeu de retour de sa part, quoi. Et il me break, et 6-4, 6-4, il me break dans les deux sets, bon, réussi à le... non, il m'a breaké au début du deuxième, j'ai réussi à le rebreaker, Dommage, à 5 4 ISR, 15-40, je peux le débriquer, mais là, il, franchement, il fait de super points, de coup droit winner. Mais ouais, au début du match, il faisait beaucoup de fautes, et je pense qu'en fait, ça lui sert à se régler, quoi. Bon, ça me faisait chier, ça, ça me saoulait, j'étais un peu frustré, parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à avoir des échanges. Euh, dès que je mets une petite balle neutre, boum, c'est faute ou winner, mais il n'y a pas de... il réfléchit pas trop, quoi. Et là, je voyais d'autres matchs, là, bah, où il y avait de l'échange, etc. Quoi. Et bon, voilà, j'aurais préféré jouer un mec comme ça. Euh, bon, c'est pas le cas, c'est pas grave. J'ai pas eu un énorme tirage au sort. Hein. Le mec qui était 50, il n'a pas eu des masses ici. Je crois que c'est peut-être euh, le seul. Il y a Verdasco qui le fait. Donc, en fait, c'est le deuxième meilleur joueur euh, du tournoi, on va dire. Ex. Mais je me disais, ouais, je suis, je suis un peu bon, bah, frustré et tout, mais je me disais, en fait, euh, j'ai pas mal servi. Je trouve que j'ai pas mal servi, surtout en seconde balle. J'ai été agressif en seconde balle parce qu'il était proche de sa ligne. Et en coup droit, il tapait fort sur mon coup droit et j'avais vraiment du mal. Et des fois, j'essayais vraiment d'avoir enfin, un plan de frappe en avant au lieu de faire 
ça pour essayer de la remettre, après on travaille pas en avance, c'était pas évident. Et, et voilà, et je me disais, bon, 4 et 4, bon, il va y avoir des commentaires un peu négatifs, j'imagine, hein. il y en a toujours euh, qui vont dire, il n'est pas au niveau, etc., il n'y a pas eu de match, etc. Euh, mais en fait, euh, en fait, il faut absolument que je perde des matchs, il faut absolument que je joue en challenger comme ça, quoi. il faut absolument que je perde des matchs, il faut que j'en perde un paquet, parce que le jour où je vais en gagner un, ça va débloquer tout le reste. Euh, donc il faut absolument que j'en perde, que j'apprenne, que je comprenne, et puis ben, après, je pense que ça va le faire. Regardez les futurs, hein, j'ai mis un an, alors j'avais le niveau. Hein. J'ai mis un an à euh, commencer à avoir des résultats. Et bah, peut-être qu'en challenge, je vais mettre un an, un an et demi, je sais pas. Mais en tout cas, je vais tout donner. Je suis super motivé en fait. En fait, ce match m'a motivé plus qu'autre chose en fait. Je suis frustré, mais ça m'a motivé de ouf pour être encore meilleur et pour faire des challengers, pour perdre et pour gagner au bout d'un moment. Voilà. Bon, bah c'est chiant, c'est quand même un premier tour, donc c'est chiant parce qu'on s'est fait chier quand même pendant trois jours avec le bat ici, quoi, pour, faire, pour mettre huit jeux. Donc là, hôtel, on a un avion à 22h, on se casse direct, pas envie de rester ici. Et je pense que semaine pro, je vais aller à Porto au futur, parce que c'est sur le même site que le Challenger la semaine d'après, le Challenger 125. Parce que le Challenger à Ségoville la semaine prochaine, c'est euh, il fait aussi chaud. Donc là, c'était parfait, hein. là, c'était nickel, à 9h30, c'était top. La chaleur c'était nickel, mais ça rebondissait un petit peu là, ça allait, mais apparemment Ségovie c'est 1300 mètres d'altitude, donc c'est strictement injouable. Tu vois un mec comme ça, tu peux rien faire quoi. Euh, donc je vais pas y aller, je vais aller faire le futur 25 000 et m'entraîner du coup pour le Challenger 125 juste après. Euh, voilà, voilà les breakers. Bon allez, 22h, avion, on rentre à l'hôtel, on prend l'avion et basta. Ouais. Wagon, j'ai fait 200 mètres, c'est incroyable, c'est pas être le premier wagon, c'est toujours le dernier. Bon, on est en train de rentrer avec le BAT là à l'aéroport, euh, notre train a dû s'arrêter à la station d'avant, je sais pas pour quelle raison, il y a eu un problème technique, bref. Donc on attend l'autre train qui arrive pour nous amener à l'aéroport, BAT 30 à Aix, moi à Nice. Euh, et Breakers, petit bilan financier, on a dépensé en tout 1352 euros donc avion 230 euros 250 euros l'aller 135 et 100 euros le retour un peu moins cher euh, repas durant les 4 jours 280 euros cordage 45 euros 3 x 15 le train cher 200 euros l'aller donc 100 et 100 et le retour un peu moins cher 112 euros euh, donc ça fait 1352 euros et gain perdu au premier tour d'un challenger 75 ça fait 720 euros donc voilà pour bilan financier bilan comptable nous des points 0 point tp génial euh, on s'en sort très très bien donc euh, bon voilà ça rentre ce soir euh, le programme c'est du coup moi je suis à Cannes je vais m'entraîner physique et tennis toute la semaine et je vais aller à Porto aux 25 000 dollars dimanche ou lundi en fonction des vols les vols qui sont très très chers c'est du 400 euros aller par personne euh, chauffons nos gouffres par contre on a pu trouver un breaker euh, Alexandre euh, qui nous file son appartement à Porto il vit là-bas il est à Paris il sera à Cannes d'ailleurs je crois et euh, donc voilà donc trop bien donc ça on va économiser sur l'hôtel et par contre le billet d'avion se fait ouvrir euh, voilà donc on reste deux semaines là-bas puisque après j'enchaîne sur un Challenger 125 je suis dans les qualifs je dois être 3, 4 non je suis peut-être 5, 6 euh, tête de série dans les qualifs et je suis 13 alternate dans le tableau vous savez il y a des joueurs qui s'inscrivent que dans le tableau donc euh, 13 alternate donc j'espère que ça va rentrer euh, là à Pozo Blanco le 13 e alternate est rentré dans le tableau j'espère que ça va être pareil pour moi euh, à Porto au Challenge bien sûr s'il vous plaît suivez la chaîne c'est ultra important vous savez tout comme moi hein. plus on a d'abonnés plus on fait de vues plus les sponsors euh, nous aident financièrement à réaliser ce projet et plus ce projet peut être viable euh, longtemps et plus on peut faire euh, des vidéos, plus on peut faire des nouveautés, les points conseils, les petites motions que vous voyez, bah, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent et euh, voilà, donc on essaie de faire un, un maximum pour que ce soit encore mieux à chaque fois les vidéos. Voilà, Bad, merci d'avoir, euh, d'être revenu mec, ouais, après tes bien vacances, c'était cool, hein. kiffer, c'est cool, une porte chance, c'est cool. Euh... <rire> peut-être quand je suis pas là, tu quand, je, quand je suis pas là, je... voilà, peut-être appeler Mathieu, Mathieu reviens, s'il te plaît, j'en veux plus. Oh, salut tout le monde, salut Breakers, un autre jour.